Gente, agora nós estamos no sul da ilha, bem diferente aqui, a costa tem bastante pedras e aqui está o cantinho onde tem bastante construções, depois nós vamos mostrar, nós vamos passar ali, vamos mostrar as construções, estão mudando completamente a cara da ilha pelo jeito, né? vejam ali, ó oh, que coisa linda! E aí, como sempre, também a bordo, né? <risos> Mais um trecho lindo aqui. Oi! E como nós falamos antes, estamos indo passear com vocês um pouquinho. Ah! <risos> Mostrando um pouco a região aqui, né? Nós alugamos um... Como é que se fala isso aqui? É, um carrinho de bolso, tá? Ah, é um bom negócio aqui. Olha só como tem Vem um pouco Tá cheio Ah, oh, meu Deus do céu Vocês estão vendo aqueles que passam pela gente? É, aqui é o turismo assim americano Domina aqui totalmente né? São pessoas selvagens aqui, né? Tem alguns alemães também, mas poucos. Mas a grande maioria são americanos. Pois é. E agora nós viemos mostrar um pouquinho lá de lá. Assim. decepcionado, né? Porque estava muito cheio, assim. Cheio e não havia lugares, assim, ideais para se chegar é. à beira da praia ou coisa assim. E onde havia, estava lotadíssimo. Mas, e... na verdade, parece que eles têm apenas poucas praias com areia, né? É, com areia e de fácil acesso ao mar. Isso. É muito cheio de pedras ou então de uh, rochas, assim, né? Tipo que eles ouvem,
mais assim, ó. Mas aí, antes quando a gente chegou era cedo. Para mostrar isso, eu vou me virar um pouquinho, né? Quer dizer, eu vou virar a câmera, né? O Caio não precisa sempre estar presente. Ó. Então, se vocês vierem para cá, aqui na ponta sul da ilha, isso realmente é um espetáculo. Realmente para curtir, né, Evi? Uau. Acho que aqui nós vamos ficar. Tá que nem uma caipirinha, gente. Não tem que ir lá. Delícia. Olha, Olha lá. Olha lá a lancha que linda. Ó. Oh. Uau. Margarita. Tá Com muito, tequila. Muito boa. Muito boa. É, foi a terceira. Ela já tá falando meio quebrada. <risos> Que lindinho! Oi? Acho que eu já mostrei. Pois é, os preços nós também vamos falar, né? Para vir para cá com esse ferro que nós mostramos nesse ou no outro vídeo, nós pagamos para cada um. Uh, quanto deu isso? 11 euros. Para cada viagem nós compramos já junto, tudo inteiro, pagamos 45 euros. Quer dizer, para cada pessoa, a ida ou a volta, 11. Não junto, separado. 11 euros equivalente a 55 a 60 reais. E o carrinho que nós alugamos para 8 horas, nós pagamos 50 euros. 250 a 300 reais. Mais ou menos. Nós achamos assim meio caro, né? Mas eles vieram para ganhar a diferença. E como a gente estava meio indeciso, optamos pelo carinho. Mas eu acho que na verdade não vale. Porque eles têm a opção de pegar só para duas horas. Ou pegar um táxi, né? Talvez ser mais confortável. Né? Porque a ilha em si. Muitas obras, muita coisa em construção, né? E... Muita coisa antiga, quebrada, abandonada também. Muita pobreza também. Muita sujeira também, infelizmente. É. Apesar de serem tantos turistas aqui, mas a limpeza. É. Ainda mais no canto desse, né? Tem tantos turistas aqui. Talvez nós também estamos exagerando um pouco, porque nós não estamos acostumados, né? Isso talvez também pode ser, né? Porque a gente já observa assim, ó, oh, três, quatro coisas ali, meu Deus, né? Mas tinha bastante, né? Tinha bastante. Pois é, gente. Então, até depois da... <risos> Tequila! <risos> não parou? Olha, ó, gente. O show aqui está terminando. Vejam só quantos carrinhos de golfe aqui. Ó. E nós estamos tendo os últimos minutos aqui. E daqui a pouco nós vamos embarcando novamente no. É, 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 é talvez a gente ainda mostre, né? Deixa eu pegar ali a. A, a, a moça bonita. A moça bonita. Tens algo para falar sobre ela? Eu tu lês alguma coisa? É. é. Foi ele lá, principal, diosa maia, diosa del arco-íris, del água e dela fertilidade e dela abundância e dela luna, del amor e dela medicina. Espero que um e outro entendeu aquilo que eu li. Não é? 
A principal deusa Maia. Ah, agora sim. A principal deusa Maia. Tá, tradução. A principal deusa Maia, deusa do arco-íris, da água, da fertilidade, da abundância, da lua, do amor e da medicina. Pois é. Se vocês não entenderam o meu espanhol, né? Vocês têm que ficar com o português da Elfi. É o espanhol do, do Caio é tão quebrado, tão tanto quanto o português dele. Não, falando sério, aqui realmente. Uns entendem o alemão quando ele tenta falar espanhol um pouquinho, né? Outros não me entendem nem um pouco. Isso provavelmente é que nem com o português que eu falo, né? Com o brasileiro que eu falo. Uns e outros me entendem bem, outros perguntam o que, que o alemão está falando ali o tempo todo, ninguém me entende. Ó, <risos> oh, Ponta Sul. Certo, gente? Pois aqui, será? Olha lá, que lindo ali. Vou mostrar uns cantinhos super legais para vocês. Olha o lagarto aqui. A gente já viu algumas lagartas aqui. Uh! Zona perigosa. Isso aqui tem que ser. Que coisa linda aqui. Ah! Veja só. Acabamos de falar com a minha mãe, gente. Acabamos de falar com a minha mãe. Lá em casa, na cidade, lá ligamos para aqui. Agora, novamente, está começando a ficar frio. E não sei quantos graus, mas eles já disseram que foi aqui. Dois dias atrás, quando nós saímos de Gamos, estava lindo. Vocês viram nos vídeos, nos últimos que eu passei agora. Daqui para frente só tem vídeos do México, tá gente? Nós ainda nos perguntamos será que vale a pena ir para o México? Porque nós tivemos também um tempo bom com 15, 16, 17 graus, primavera chegando, as flores, tudo assim ficando bonito e a gente ficou naquela assim, poxa, será que ah, justamente agora a gente deveria escolher outra época, etc. Aquilo. Eu ainda disse para minha esposa, olha, sabe de uma coisa? Aqui, no México, a gente quase tem garantia que nós vamos ter tempo bom. Talvez uma outra chuva, né? Lá em casa, é assim. Um, dois dias de tempo bom e de repente, muda de novo e fica frio. Pode até nevar de novo. Fica a zero graus, etc, etc. E... Infelizmente, né, acabei estando certo. Hoje tá frio. Falamos com três conhecidos e todos eles falavam, meu Deus, tá frio. Gente, entrou dentro de casa porque lá fora não dá mais para aguentar. Pois é. E aqui, ha, 29 graus, baita de um sol, lindíssimo, gente. Pois bem, forte abraço. Até depois. Ah, é, você que ia sempre ver o Caio dentro da água, né? É. Eu tô, eu tô, gente. E olha só onde é que eu tô. Aqui na praia, Isla des, des Mulheres, ou das de las Mulheres, eu acho que é isso. É isso. E olha só que lindo aqui. Nós ainda aproveitamos a noite C aqui para ficar um pouco na praia. E aqui, muito movimento. Agora são. Deve estar perto das 7 horas. E. Por isso também vocês não têm vídeos ultimamente, tantos assim, só um ou outro, porque primeiro a gente está aqui é, duas horas mais na frente do que vocês, não, atrás, atrás de vocês, exatamente, quer dizer, se vocês têm lá cinco horas, nós aqui no México três horas da tarde, e assim como a gente chega assim, às oito, nove em casa, quer dizer, no hostel, 
fica difícil preparar um vídeo ainda para hoje. Por isso tá faltando um pouco os vídeos agora, né? Mas eu vou tentar começar a regular isso. E além disso, nem sempre tem uma internet muito legal. Também muitas vezes falta aqui, né? Isso eu também já percebi nesses dois dias. Então, às vezes demora muito para carregar o vídeo, etc. Isso são as coisas que eu já disse para vocês que pode dificultar um pouco, mas importante sempre de novo ter uns vídeos informando, mostrando lindos lugares para vocês, né? E a Débora antes disse para mim: vai lá para Tulum. Outros que veio para mim: vai lá para Playa del Carmen. Tudo isso, gente, está organizado. É, Praia de Carmen, Tulum, Bacalá e assim adiante nós vamos passar por muitas coisas bonitas, eu acredito. Eu espero ter vocês junto até nesses vídeos. Até mais, gente!